फ्रॉम द वीजीए कैमराज ऑन द फोन्स टू क्वाड कैमराज ऑन द स्मार्टफोन्स द बिगेस्ट एवर मिथ आई के मै क्रॉस इज द हायर द मेगा पिक्सल्स बेटर इज द कैमेरा क्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट द केस टू गिव यू एन एग्जाम्पल दिस इज सोनी ए सेवन एस थ्री द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कैमेरा फ्रॉम सोनी एंड क्रिटिकली मोस्ट अक्लेम्ड कैमेरा बाय फिल्म मेकर्स एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स दिस कैमेरा कॉस्ट ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव लैक रुपीज वॉट डू यू थिंक इट्स रिजोल्यूशन इज इट्स वॉपिंग ट्वेल्व मेगा पिक्सल्स सो वॉट मेक्स एन ग्रेट कैमेरा टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स फर्स्ट सी हाउ अ कैमेरा वर्कस लेट्स मेक एन एनोलॉजी बिटवीन ह्यूमन आई एंड अ कैमेरा कैमेरा हैज अ शटर सिमिलर टू ह्यूमन आई लीड कैमेरा लेंसेस हैव एपर्चर टू लेट द लाइट इन ह्यूमन आई हैज प्यूपील विच एडजस्ट इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल लाइट यू माइट हैव नोटिस्ड वेन वी गो फ्रॉम ब्राइट लाइट इन टू डार्क आर प्यूपील वाइडन्स टू लेट मोर लाइट इन सेम हैपन्स इन अ कैमेरा If we open our eyelid and close it very fastly you will see an image but if we keep our eyelid continuously open we will see a video that is the way camera also works camera has a sensor which is the most important part of any camera if other variables held constant larger the sensor better is the image quality that's why 12 megapixels of smartphone camera and a DSLR are different Smartphone cameras have a smaller sensor even though number of pixels is same as that of DSLR but the individual pixels are way smaller that's why higher megapixels does not guarantee better image quality sensor is just one part on which image quality depends there are various factors such as lenses aperture of lens and the processor which converts the light information into an image all these factors contribute to a good image as the technology is advancing the line between dslrs and smartphone cameras is blurring out smartphone cameras are better in some cases while dslrs are better in some cases so what should you look for in a camera while buying a smartphone first thing is don't just go by the megapixels 12 14 18 20 40 the megapixel doesn't matter what you can do is check out the camera reviews and picture quality on youtube and then only decide whether you want to buy that camera or not so that's all for today's video if you have any questions then you can mention them in the comment section below don't forget to like share and subscribe to my channel thank you for watching this one and i will catch you in the next one peace out